ജനരക്ഷാ യാത്രയുടെ സമാപന ചടങ്ങിൽ പച്ചക്കള്ളം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അമിത്ഷാ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ യു പി എ സർക്കാർ കേരളത്തിന് നൽകിയതിനേക്കാൾ സാമ്പത്തിക സഹായം മോദി സർക്കാർ നൽകിയെന്നാണ് അമിത്ഷാ പ്രസംഗിച്ചത് എന്നാൽ അമിത്ഷായുടെ നുണപ്രചരണത്തിനെതിരെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ നിരത്തി ധനകാര്യമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് രംഗത്തെത്തി ഇടതുമുന്നണിയുടെ സഹായത്തോടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ യു പി എ സർക്കാർ പതിമൂന്നാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ മുഖേന കേരളത്തിന് നൽകിയത് വെറും നാൽപ്പത്തിയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് എന്നാൽ നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായതിനു ശേഷം പതിനാലാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ മുഖേന കേരളത്തിന് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കോടി രൂപ നൽകി ഇങ്ങനെ എൺപത്തിയൊൻപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ വർധനമാണ് ഉണ്ടായത് ഇതായിരുന്നു ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ നടത്തിയ പ്രസംഗം എന്നാൽ അമിത്ഷായുടെ ഈ നുണപ്രസംഗത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന ധനകാര്യമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൃത്യമായ കണക്കുകൾ നിരത്തി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് തോമസ് ഐസക് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടിയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടിയുമാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് കോടി രൂപയും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറ് കോടി രൂപ മാത്രം അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് പഞ്ചായത്തുകൾക്കുള്ള ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് ആറ് കോടിയും റവന്യൂ കമ്മീഷൻ ഗ്രാൻഡ് ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊൻപത് കോടിയും ഡി ആർ എഫ് എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടിയും ചേർത്താലും അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ആറ് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക എന്നാൽ അമിത് ഷാ തട്ടിവിട്ട ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കോടിയിലെത്തണമെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് നികുതി വിഹിതം ഉൾപ്പെടെ എഴുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് നാല് കോടി രൂപ കൂടി ലഭ്യമാകണം കേരളത്തിൽ ലഭിച്ച തുകയുടെ കണക്കുകൾ ധനകാര്യമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പുറത്തുവിട്ടതോടെ അമിത് ഷാ നടത്തിയ പ്രസംഗം വെറും തള്ളൽ മാത്രമാണെന്ന് വ്യക്തമാകുകയാണ് റിനു ശ്രീധർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കണ്ണ് ചൂഴ്ന്നെടുക്കുമെന്ന സരോജ് പാണ്ഡെയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ കണ്ണും മൂടിക്കെട്ടിയും കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ധരിച്ചും കോഴിക്കോട് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പ്രതിഷേധം ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയാണ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ഇനിയും കണ്ണുരുട്ടിയാൽ വീട്ടിൽ കയറി ആ കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നെടുക്കുമെന്നായിരുന്നു ബി ജെ പി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സരോജ് പാണ്ഡെയുടെ പ്രസ്താവന കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ആക്രമണം തുടർന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടുമെന്നും വേണ്ടിവന്നാൽ സംസ്ഥാനത്തെ സി പി എം സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടുമെന്നും സരോജ് പാണ്ഡെ പറ